Amigos, ¿dónde nos metimos en este país? Las cinco ciudades donde estuvimos, ¿dónde nos hospedamos? Todo eso le vamos a contar en este video. Avanti Hoteles en Japón. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Lo primero, no hay una sola forma de viajar. Desde mochilero con una muda y sin destino, hasta cinco estrellas a cuerpo de rey con todo planificado. Todo es válido, todas son buenas las formas de viajar. Nosotros le vamos a mostrar nuestra forma, que está por el medio. Y ustedes sacarán los datos que mejor les venga para su próximo viaje. Así que, a partir de ahora, cada uno de los cinco hoteles de Japón. Primer hotel en Tokio, porque va a haber un segundo hotel en Tokio. Permiso. Comfort Hotel Kanda. Recuerden que en Japón los apartamentos, los hoteles, son todos pequeños. Allá abajo tenemos un frigo bar. Aire acondicionado, televisión. En este huequito tienen arreglado un par de, de tacitas. Algo para hacerse ¿no? la jarrita eléctrica. Y acá tenemos el baño. El baño, aunque les parezca mentira, el water tiene... Dos tipos de bidé, fuerte o suave. Y acá tenemos ¿no? un poquito también la caja fuerte, eh, diferentes amenities, pocos lugares, no hay placa. Súper es. aprovechado. Los cinco hoteles son tres estrellas. Tengan en cuenta que Japón es muy caro el alojamiento. Nuestros viajes por lo general son en hoteles tres y cuatro estrellas. A veces llegamos a un cinco estrellas. Depende de la relación precio-calidad y depende del tipo de viaje que estemos haciendo. Si es un viaje de playa y donde el hotel se va a disfrutar las 24 horas, por supuesto tratamos de llegar a lo máximo que nuestro bolsillo nos permita. Si es un destino como esto de Japón, permanentemente 12 horas de 9 a 9 en la calle paseando y conociendo cosas, el hotel lo que necesita es tener buena ducha, buena cama y muy buena o excelente ubicación. Ese es el punto que nosotros más recalcamos para nuestro estilo de viaje. Bueno, llegamos al hotel en Kioto, que tiene la misma disposición del hotel en Tokio. Nada más que acá te dan algo como para dormir, ¿no? Un pijama. Está fuerte uh, ahí abajo. A ver. Bien. Paño chiquito, el water. Tiene todo. Ah, mira, tiene también el, el sistema de bidet. Mira qué bonito. Y ahora. Acá hay un escritorio con la televisión. Cafetera, dos tacitas, secador, pañuelitos. Allí abajo el frigobar. Ya. Aquí tenemos una sillita y acá el frigobar con dos agüitas de regalo. Y terminamos con la camita. Los cinco hoteles que son tres estrellas en esta temporada... Estuvieron alrededor de los 150 dólares la habitación por noche. Todos tenían nevera, televisión, aire acondicionado, jarra eléctrica, inclusive cepillos y pasta dental. Nuestro hotel es Hiroshima. Bienvenidos. El baño aquí. También ya se ve que es estándar el water con chorro de bidé calefaccionado. 
Bueno, acá tenemos una carrita eléctrica. Ah, un cafecito sí, sale ahora. Eh. Un cafecito. Y bueno, y después tenemos acá un frigobar donde vamos a poner alguna cosita que hemos comprado. La caja fuerte. Ya hemos conseguido vainitos chilenos. Cierto. Los únicos que hay. Aquí nos metimos. Lo que los diferenciaba un poco, a pesar de ser el mismo tipo de planta, era si tenían 12, 13 o 14 metros cuadrados, incluyendo dormitorio y baño. Y la segunda diferencia era la ubicación de cada uno de ellos. Bueno, ¿a dónde nos metimos en Takayama? Porque... El diseño es estándar, ¿ves? Ya veo que todos tienen los 13 metros, 14 metros cuadrados con baño incluido. ¿No? Panel de, de control. Ahora vamos a mostrar que las almohadas tienen una cuestión especial, como con unas bolitas o algo así. Bueno, frío bar. Eh, un escritorio. Un escritorio, acá hay unos vasitos y unas casitas. La jarrita eléctrica infaltable, ah, y también el, el, los famosos pijamas, ¿no? ¿Pijamas? Sí, sí, ya casi todos. Pecador, jarrita, los amenities, el cuarto de uno los agarre abajo. Y el baño también. El baño también. Es, es, todo está estandarizado. Inclusive los famosos para nosotros water con ducha y agua calentita y la tabla calentita ¿Cómo la vamos a extrañar cuando lleguemos a Montevideo las tablas calientes y allá tienes la entradita para colgar alguna sí. cosita también tiene un deshumificador pero lo pusimos acá porque ocupa mucho sitio para lo que es antes de mostrarle el quinto hotel les quiero decir que todos tuvieron un servicio de 10 la hospitalidad, la amabilidad el respeto, la educación del pueblo japonés también, por supuesto, la tienen en sus hoteles. Dicho esto, el quinto hotel no nos gustó. Les reitero, nosotros no recomendamos ni dejamos de recomendar ninguno de los hoteles. Simplemente les mostramos a ustedes dónde estuvimos, dónde nos metimos y ustedes sabrán si son acordes a su estilo de viaje. De regreso a Tokio, otro hotel. Este es el más chico de todos los que hemos estado. Este creo que tiene 12 metros, porque acá este ángulo nos joroba mucho. Bueno, aquí lo pueden ver. Está, este es el más chico de todos. 12 metros con el baño incluido. Como todos los demás... Heladera, televisor, pero súper apretado. Y ya no hace ni falta. Esto ya viene también tipo un prototipo. No dejaron acá pijamas. Muy chico este, ¿eh? demasiado chico. No se olviden de suscribirse a mi canal. Es totalmente gratis. Y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.